அனைவருக்கும் வணக்கம் ப்ரொடியூசர் சங்க தேர்தல் நடக்கப்போகுது அதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் நாமினேட் பண்ணி வந்திருக்கோம் ஒரு முக்கியமான ஒரு மாற்றம் வேணும் அப்படின்னு எல்லோரும் நாங்கள் கருதுகிறோம் நாங்கள் எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ஒரு ஒரு சினிமா இன்றைக்கி எவ்வளோ நிலைமைக்கு போயிருக்குன்றது எல்லோருமே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு திரைப்படம் தோற்றால் ஐம்பது குடும்பங்கள் ரோட்டுக்கு வருது அதில் முதல் குடும்பம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரோட குடும்பம் ஸோ எல்லா ஒரு குடும்பங்களையும் காப்பாற்றணும் இதனால் வரைக்கும் எல்லோரும் அமைதியாக இருந்துட்டோம் இது அமைதியாக இருக்க டைம் கிடையாது இனிமேல் வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய போராட்டம் தான் பண்ணணும் இதெல்லாம் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து நடிகர் ச சங்கத்தில் இருந்தோம் நடிகராக இருந்தோம் ஒரு டைரக்டராக இருந்தோம் ப்ரொடியூசராக இருந்தோம் எல்லா இடத்துலேருந்தும் நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து போராட போகிறோம் அதோடைய முதல் அறிகுறி தான் அது இது வந்து முழுக்க முழுக்க நெஞ்சின் ஆழத்திலிருந்து சினிமாவுக்கு நல்லது பண்ணணுன்ற ஒரே விஷயத்துலேருந்து தான் நாங்கள் வந்து வந்திருக்கோம் இது வந்து நாங்கள் முன்னால் இருந்து எங்களுக்கு ஒரு பதவிக்காகவோ எங்களுக்கு பெயருக்காகவோ நாங்கள் அதை பண்ணவே கிடையாது நிச்சயமாக நல்லது பண்ண போகிறோம் அது சத்தியம் தேங்க்ஸ் இதெல்லாம் ஆதிக்கமே இல்லைங்க எல்லாம் எல்லாம் ஒரே குடும்பம் இது இது ஆதிக்கம்லாம் இல்லை ஒரே குடும்பம் ஒரே குடும்பத்தில் நடக்கிற பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கணும் எல்லா குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாருமே சேர்ந்துருக்கோம் இது எந்த ஆதிக்கமும் கிடையாது எல்லாருக்கும் வணக்கம் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது மாற்றம் வேணும் இப்போ நான் எங்கே நிற்கிறேன் தமிழ் சினிமாவால் நடிகனாக வளர்ந்துருக்கேன் இருபது படம் எடுத்துட்டோம் மொழி இருக்கட்டும் அபியும் நானும் இருக்கட்டும் ஸோ ஒரு தயாரிப்பாளராக எனக்கு ஒரு நீண்டகால அனுபவம் சினிமா இன்றைக்கி ப்ரொடியூசர்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு புரியுது அதாவது தமிழ் சினிமா தமிழ் மக்கள் எனக்கு பெ எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உயரத்துக்கு ஏற்றிருக்காங்க அதே நேரத்தில் ஒரு தேசிய விருதோ இல்லை நல்ல தரமான படங்கள் சின்ன சின்ன படங்களை எடுத்து தமிழ் சினிமாவுக்கு பெருமையும் சேர்த்துருக்கேன் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் இது யார் மேலேயும் குற்றம் சொல்கிறதுங்கிறது இல்லை நாங்கள் எல்லோரும் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் நான் நடிகனாக இருக்கலாம் பட் அதுக்கு விட முக்கியமாக ஒரு தயாரிப்பாளராக நான் வந்து உங்கள் முன்னாடி நின்றுருக்கேன் மாற்றம் தேவைப்படுது இன்றைய சினிமா இன்றைய சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கட்டும் பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கட்டும் நிறைய நிறைய குறைகள் இருக்குது அந்த குறைகள் என்னான்னு இதில் அனுபவப்பட்டவங்க பல படங்களை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணவங்க நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது இந்த அனுபவம் இந்த தகுதி போதும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு குரல் இது வந்து ஒரு வி நீட் டு டேக் சினிமா டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் நாங்கள் அனுபவிக்கிறதுனால எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அண்ட் இருக்கிற ஒரு சிஸ்டமை எதிர்த்து ஒரு புதுமுகங்கள் புது சிந்தனை புது ஒரு தொடுவானத்தை நோக்கி தமிழ் சினிமா போகணும் அண்ட் அதுக்கு நாங்கள் பாட்டு பாட்டு ஆகணும் ஏன்னா தமிழ் சினிமா எங்களுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்கு நம்ம அனுபவத்தோடவும் நம்மளுடைய ஒரு நியூ ஆஸ்பிரேஷன்ஸோடையும் ஒரு புது ஒரு இனத்தை ஒரு புது ஒரு திசைக்கு நம்ம சினிமாவை எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கம்தான் வித் லாட் ஆஃப் பேஷன் வித் லாட் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் வி ஆர் ஹியர் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கோட மனு தாக்கல் முடியுது இந்த டீம் எல்லோரும் நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க எந்தெந்த பதவிக்குன்றது நாங்கள் கூடிய சீக்கிரம் நாங்கள் அறிவிப்போம் இந்த டீம் இந்த ரெப்ரஸன்டேஷனோட சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் இப்போவே ராஜினாமா கடித கடிதத்தில் கையெழுத்து போட்டு ஒரு வருடம் கழித்து ஒரு ஒரு தேதியை போட்டு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் அதாவது இருபத்தொன்று ஈசி மெம்பர்ஸும் ஆறு ஆஃபீஸ் பேரஸ் இருபத்தேழு பேர் இஸ் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் இட்ஸ் கோயிண்ட் ஹேப்பன் இருபத்தேழு பேர் இப்போவே ஒரு வருஷம் கழித்து போட்ட டேட்டில் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ராஜினாமா கடிதம் என்னென்னா நாங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே நாங்கள் நிறைவேற்றலனா நாங்களே விலகி போயிடுறோம் இப்போவே உங்கள் கையில் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து நாங்கள் பதவிக்காக வரல பிரகாஷ்ராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி மிஷ்கின் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது தயாரிப்பாளர்களுக்கு திஸ் இஸ் த மெயின் பாடி ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி இந்த பாடி இந்த அதாவது தயாரிப்பாளர்கள் நல்லா இருந்தால் மொத்த இண்டஸ்ட்ரியே நல்லா இருக்கும் அந்த நோக்கத்தில் தான் எல்லோரும் இன்றைக்கி 
ஞானவேல் கௌதம் பாண்டிராஜ் ஆல் செக்டர்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் இப்போ நான் வந்து ஒரு நடிகனாக எங்கள் எங்கிட்ட பேசல ஒரு தயாரிப்பாளராக நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நடிகர் ஸ்லாஷ் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் ஸ்லாஷ் தயாரிப்பாளர் தயாரிப்பாளர்கள் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சிறந்த ஒரு ஒரு டீமாக இந்த டீம் செயல்பட போகுது கண்டிப்பாக ஜெயிக்க போகுது என்னோட நாமினேஷனுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சர்ச்சை மறுபடி உண்டாக்குவாங்க அதையும் நான் வந்து சண்டை போட்டு ஏன்னா மறுபடி அந்த பதவிக்காக இல்லை ஒரு விஷயத்துக்காக குரல் கொடுக்குறோம் எல்லோரும் அது வந்து நிறைவேறுற வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஓய மாட்டோம் அது வந்து எந்த தடைகள் வந்தாலும் கண்டிப்பாக அதை அதை வந்து அடித்து நாங்கள் வந்து கடைசியில் எலெக்ஷன் நின்று ஜெயிக்க போகிறோம் பட் ஆல் ரெசிக்னேஷன் லெட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் திஸ் டீம் ஹஸ் கிவன் பிஃபோர் பிஃபோர் அசியூமிங் ஆஃபீஸ் ஸோ இதுதான் ஒரு சிறப்பு அம்சம் ரொம்ப நன்றி லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் எல்லா எங்கள் கிட்டே இருக்குது ஒரு தயாரிப்பாளரோட பிரச்சனைகள் என்னன்றது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இது நடிகர்களோட சம்பளம் உயர்வு அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் இஷ்யூ தேர் ஆர் சோம்னி அதர் இஷ்யூஸ் அட்ரெஸ் இட் பதவிக்கு வந்தாதான் இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் அட்ரெஸ் பண்ணி இதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு காண் காணணும்னா நாங்கள் பதவிக்கு வந்து தான் ஆகணும் அதனால தான் நிற்கிறோம் எலெக்ஷனில் ஏன்னா வெளியிலேருந்து குரல் கொடுத்து கொடுத்து ஒன்றுமே நடக்கலை ரெண்டு வருஷமாக ஸோ தட்ஸ் பை தட்ஸ் த ரீசன் வை வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் டெஃபினெட்லி எவ்ரி திங் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அலசி பார்த்து அது அது வந்து ப்ராப்பராக செயல்படணும் ஸோ இன்னும் பேர் வைக்கல கூடி சீக்கிரம் அதுதான் நீங்கள் எல்லா தேர்தலையும் கேட்குறீங்களே நிறைய சங்கத்துலேயும் இதே தான் கேட்டீங்க தயாரிப்பாளர் சங்கத்துலேயும் எல்லா கட்சி சார்ந்தவங்களும் இருக்காங்க அது நம்ம ஒன்றும் ப பண்ண முடியாதுங்க த தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க எந்த அரசியல் கட்சி சார்ந்தவங்க இருக்காங்களோ அது வேறு ஆனால் ஆஃபீஸ் பேரராக இல்லை ஈசி மெம்பராக வரும்போது இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கான அந்த விஷயங்கள் தான் அவங்க செயல்படுவாங்க டி டி ராஜேந்திர ஆ அதுதான் ஒரு இல்லை அதாங்க என்ன எனக்கு புரியல அது ஒரு போய் நிக்கலாமே எங்க போய் வேணாலும் நிக்கலாமே என்ன அரிசி எதுக்கு இனத்தை பார்டர்ஸ் எடுத்துட்டு வர்றீங்க தேவையில்லாத அது தேவையில்லாதது அவர் சொல்றாரு சொல்லிட்டு போறாரு விட்டுருங்களா சொல்லிட்டு போறாரு இல்லைங்க யார் வேணா அது ஆறு டீம் கூட வரலாங்க இது யார் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு அர்ஜெண்டா இருக்கும் நாங்க எங்க அர்ஜெண்டா நாங்க சொல்றோம் இல்ல என்னன்னா ஒரு ஒரு சிறப்பு அம்சம் சொல்றேன் எனக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்சு நாங்க வந்து எலெக்ஷன்ல நிக்கிறோன்ற விஷயம் அப்புறம் ஒரு கோடி இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் வசூல் ஆயிருக்கு நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் இப்போவே நல்ல வசூல் வந்துருச்சு தயாரிப்பு சங்கம் அதே அதை எடுத்து வந்து சின்ன தயாரிப்பாளர்களுக்கு அவங்களே சப்சிடியாக இப்போவே கொடுத்துலாம் எங்களால் முடிஞ்ச உதவி நாங்கள் இப்போவே கொடுத்து கொடுத்துட்டோம் அப்போ பதவிக்கு வந்தால் எப்படி நாங்கள் கொடுப்போம்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க தேங்க்யூ 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 சார் லட்ச ரூபாய் இப்போவே நல்ல வசூல் வந்துருச்சு தயாரிப்பு சங்கம் அது அதை எடுத்து வந்து சின்ன தயாரிப்பாளர்களுக்கு அவங்களே சப்சிடியாக இப்போவே கொடுத்துலாம் எங்களால் முடிஞ்ச உதவி நாங்கள் இப்போவே கொடுத்து கொடுத்துட்டோம் அப்போ பதவிக்கு வந்தால் எப்படி நாங்கள் கொடுப்போம்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க தேங்க்யூ இல்ல நீங்க எதுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு நீங்க விஷால் பார்த்து கேட்டீங்க உண்மையில நான் வந்தது அவருக்காக தான் நான் ஷூட்டிங் முடிச்சு நேற்று நைட்டு வரும்போது விஷால்ட்ட இருந்து ஒரு போன் வந்தது இதுதான் டீம் அப்படின்னு சொல்லி இசி மெம்பர்ஸ்ல இருந்து டீம் வரைக்கும் என்ட யாருன்னு சொன்னாரு ஒரு புது டீம் உருவாவது இதில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு ஆசை தான் நானும் வந்திருக்கேன் ஏற்கனவே இருந்தவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்களும் முயற்சி செஞ்சுருப்பாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் இது வந்து ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு சும்மா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பேசுதுலேயே எங்களுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் நாங்கள்
இன்னும் பேசிட்டு தான் இருக்கும் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் சேரும்போது நிறைய விஷயங்கள் அட்ரஸ் பண்ண முடியும் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும்னு எங்களுக்கு தெரியும் போது ஏன் இதில் இறங்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே ஒரு இதாக நானும் இங்கே இருக்கேன் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே நிறைய வேலைகள் இருக்குது எல்லாருமே அவங்க படத்தில் இருக்காங்க அதையும் மீறி எல்லாருமே இங்கே வந்து ஒரு புது முயற்சி ஒன்று நேற்று கமல் சார் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ரெவல்யூஷனில் இது வந்து எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னார் அதை நான் நம்புகிறேன் அதனால் நாங்களும் இங்கே இருக்கோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆறு ஆறு வருஷமாக ஏழு வருஷமாக சப்சிடி வரல ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு அந்த சப்சிடி வாங்கி தர்றதுக்கான முயற்சிகளை எடுப்போம் ப்ளஸ் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குங்க இப்போ வந்து நலித தயாரிப்பாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் சிலது நடந்துட்டுருக்கு அது கரெக்டான முறையில் போய் சேரலை ஏன்னா ஒவ்வொரு அணியும்னு சொல்லிட்டு இவங்க இவங்க குரூப்பு ஆளுகளுக்கு வந்து அவங்க தர்றதில்லை அவங்க குரூப் ஆளுகளுக்கு இவங்க தர்றதில்லைங்கிற மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு அதெல்லாம் இல்லாமல் இது ஒரு ஃபேமிலியாக ட்ரீட் பண்ணி இருக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாருமே ஒருங்கிணைச்சு எல்லாருக்கும் சேர வேண்டிய சப்சிடிஸ்லேருந்து அவங்க நலத்திட்ட உதவிகளிலிருந்து எல்லாம் செய்ய வேண்டியது இப்போ நாங்கள் புதுசாக வர்ற டீமோட கடமை அது நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து நின்று ஃபைட் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் சண்டை போட்டுட்ருப்பேன் நீங்கள் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக அது ஆக்டர் கம் ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் சரி இல்லை டைரக்டர் கம் ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் சரி இல்லை இண்டிவிஜுவல் ஆக்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் சரி படம் எடுக்கிறவங்க கவுன்சிலுக்கு வர்றதில்லை வெளியில் நின்றுட்டு நீங்கள் இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலன்னு கேள்வி கேட்குறதுனால எந்த விஷயமும் நடக்க போகிறது இல்லைன்னு இந்த தடவை இவ்வளோ பேர் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வந்து கரண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸும் சரி இந்த தடவை எப்பவுமே வராத சில முகங்கள்லாம் வந்து டீமில் நிற்கிறாங்க அவங்க எல்லாருமே ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டோட இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும் பைரசி இஷ்யூலேருந்து எல்லா இஷ்யூமும் அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு இந்த டீம் நல்ல ஒரு சினிமாவை உருவாக்குறதுக்கான சூழலை ஏற்படுத்தி தரும் நலிந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு என்ன மேக்ஸிமம் இப்போ விஷால் சார் பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் சங்கத்தில் என்ன சொன்னாங்களோ அதில் நைன்டி பர்சன்ட் இப்போ அச்சீவ் பண்ணியாச்சு இடம் பிரச்சனையிலிருந்தும் சரி பில்டிங் கட்டுறதுக்கு ஃபண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற விஷயம் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடத்துனதுலேருந்து எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் அவர் அவங்க கொடுத்த அவங்க டீம் கொடுத்த ப்ராமிஸஸை வந்து கீப் அப் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயும் நிறையா வாக்குறுதிகள் நாங்கள் தரப்போகிறோம் ப்ளஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறையா நல்ல விஷயங்கள் நடக்க போகிறதுக்கான ஆரம்பம் தான் இன்றைக்கி இந்த தடவை எல்லோரும் ரெசிக்னேஷன் கொடுத்துட்டு இந்த எலெக்ஷனில் நிற்கிறோம் வந்துட்டு செய்ய முடியலனா அந்த ஒன் முதல் வருஷமே எல்லாம் வெளியே போகிறதுக்கான இதில் தான் வரோம் கண்டிப்பாக எல்லாமே ஒன் இயருக்குள்ளே கொடுக்குற வாக்குறுதிகள்லாம் நிறைவேற்றுவோங்கிறது இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அஞ்சாறு வருஷமாக எல்லாருமே வந்து இந்த கவுன்சிலில் வந்து எல்லோரும் வந்து ஒவ்வொரு நிறைய விஷயங்களை கேட்டுட்ருக்கோம் பட் என்னென்னா அஞ்சாறு வருஷமாக ஒரே விஷயங்களுக்காக தான் திரும்ப திரும்ப எல்லாருமே கேட்டுட்ருக்கோம் இதுக்கு மேலேயும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு நல்ல மாற்றம் வரணும் ஒரு ஒரு நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்ருக்கு டிஜிட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுனால இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்ற பாதை போக வேண்டிய ஒரு விஷயம் ரொம்ப தடங்களோட ரொம்ப நிறைய நலிந்த தயாரிப்பாளர்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தை அடிக்கடி வந்துகிட்ருக்கு இப்படி நடி ஒரு நலிந்த தொழிலாக சினிமா இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது சினிமாக்குள்ளே இருந்துட்டு நம்ம வந்து நம்மளே ப்ரொட்டக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியும் ப்ரொட்டக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லோரும் சேர்ந்து வந்திருக்கோம் எல்லோரும் லைக் மைண்டட் பீப்புள் ரொம்ப ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக நிறைய பிரச்சனைகள் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு மேலேயும் தள்ளி நின்று பா பார்த்தா சுயநலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால எல்லோரும் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் ஃபர்தராக யாரும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து மறுபடியும் வந்து இதை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக எல்லோரும் வந்திருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் வெறும் ப்ரொடியூசரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஒரு ஆக்டர் ஒரு ப்ரொடியூசர் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து வர்றப்போ எல்லாருத்தினுடைய பிரச்சனைகளையும் எல்லா ஆங்கிள்லையும் இருந்து பார்த்து அதை அணுகி சரிப்படுத்த முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் இதுவும் இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ எலெக்ஷன் அன்னைக்கு எல்லாரும் தயவு செய்து வந்துருங்க அன்னைக்கு பார்ப்போம் தேங்க்யூ எல்லா மீடியாவுக்கும் ஃபஸ்ட்டு வணக்கம் இது வரைக்கும் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க தேர்தலுக்கு இவ்வளோ கேமராஸை முதல்ல நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் ஏன் வந்து இந்த தேர்தல் இவ்வளோ பரபரப்பாக இருக்குன்னா ஒவ்வொரு முறையும் வந்து இங்கே வந்து சிறு முதலீட்டு தயாரிப்பாளர்களுடைய ஓட்டு அதாவது படம் எடுத்து வெளியிட முடியாத தயாரிப்பாளர்கள் தான் வந்து சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ்னுடைய ஓட்டை வாங்கி தான் ஒவ்வொரு முறையும் அனைவரும் ஜெயிச்சிருக்காங்க
சொல்ல போனால் நிறைய பேருக்கு வீடு இல்லை வாசல் இல்லை குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு படிப்பை வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து வசதி இல்லை ஸோ இவ்வளோ இவ்வளோ வேதனை இல்லை இந்த தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் கரெக்டாக வந்து சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து யாரும் ஜெயிக்க முடியாத அளவுக்கு இவ்வளோ காலம் வந்து ஏமாந்துட்டு இருந்தோம் பட் இந்த முறை எல்லா ஈசிலேருந்து எல்லா போஸ்ட்லேயும் சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் நிற்கிறோம் இது வரைக்கும் வந்து நிற்க முடியாத சூழ்நிலை வரும் நிற்க முடியாமல் அவாய்ட் ஆகிடுவோம் இந்த வாட்டி வந்து எல்லா ப்ரொடியூசரும் நிற்கிறோம் உதாரணத்துக்கு வந்து ரிஷிராஜ் இப்போ வந்து நம்ம அமீர் அதே மாதிரி செல்வம் இது மாதிரி வந்து எல்லா எல்லா அணி நாலு அணி இருக்குது இப்போது ஒரு அணி வந்து இப்போ விஷால் சார் இது பார்த்தீங்க ஒரு அணி வந்து சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாரையும் அரவணிச்சு போகிற ஒரு அணி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்ரெடி பதவியில் நின்றவங்க நிற்கிற ஒரு அணி இருக்குது ஸோ இந்த முறை தயவு செய்து உங்களை வந்து நான் கையெடுத்து கேட்டுக்கிறது என்னென்னா எங்களோட வழிகளை வந்து நீங்கள் வந்து எல்லா மீடியாலும் உலகத்துக்கு காட்டுங்க தமிழ் சினிமாவில் கோடிக்கணக்கில் பணத்தை போட்டு ரோட்டில் நிற்கிற ப்ரொடியூசர்ஸுடைய ஓட்டு தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து சேலஞ்சிங் ஓட்டு அவங்க தான் மெஜாரிட்டி ஆயிரத்தி இரநூறு ப்ரொடியூசர்ஸ்னால் ஐம்பது பேரை தவிர மீது பேரெல்லாம் சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து இந்த தேர்தல் எங்களுக்கு வேணும் உண்மையிலே ரைட் பாப்புலராக இருக்கவங்களுடைய வந்து எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் எடுக்கணும் அதே நேரத்தில் எங்கள் வழிகளையும் நீங்கள் கேட்டு வாங்கணுன்றது தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் நான் ஈசி மெம்பராக இருந்திருக்கேன் கலைப்பிலி தான்வண்ணனுடைய அணியில் நாங்கள் யாரையும் வந்து குற்றம் சொல்ல விரும்பலை இந்த முறை அதாவது ஒரு ம ஒரு ஆறு வருடத்துக்கு முன்னால் ஒரு ஐநூறு பேர் இருந்தாங்க அப்புறம் நாலு வருடத்துக்கு முன்னால் நாலு வருடத்துக்கு முன்னால் ஒரு எட்நூறு பேர் இருந்தாங்க இப்போ ரெண்டு வருடத்துக்கு முன்னால் தொள்ளாயிரத்தி இருபது பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் ஓட்டர்ஸோடைய ஸ்ட்ரென்த்தே வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்று இப்போ இந்த நாலு அணியாக நிற்கிறோம் அந்த நாலு அணிலையும் எல்லா அணிலையும் சிறுபட தயாரிப்பால் தான் இருக்கும் தயவு செய்து சார் நான் ஒரு ஒம்பது படம் எடுத்துட்டேன் நான் என் குடும்பம் எல்லோருமே இங்கே வந்து தடு தெருவில் நிற்கிறோம் சார் இங்கே எல்லாம் ஈசி மெம்பர்ஸும் வராங்க சொல்கிறாங்க தலைவர் வராங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வரைக்கும் யாரும் ஒன்றும் செய்யலை ஆனால் இந்த முறை இங்கே வந்து ஒரு புரட்சி வரும் கண்டிப்பாக இந்த இந்த காலத்தில் வந்து சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுடைய ஒற்றுமையும் அவங்களுடைய வேதனையும் யார் வந்து சுமத்து சுமந்து அவங்க வந்து சக்ஸஸ் எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் சார் எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த ஓட்டு அதனால் இந்த வாட்டி தயவு செய்து மீடியா நீங்கள் நாங்கள் படம் எடுக்கிறோம் டிஜிட்டலில் படம் எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் இருந்தது இப்போ ஃபிலிமும் கூட கிடையாது ஆனால் ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு டெக்னீஷியனை வச்சு சிங்கர்ஸை வச்சு எல்லாம் குவாலிட்டியான படம் எடுத்தாலும் எங்களுடைய படத்துக்கு ஒரு ரூபாய் வியாபாரம் இல்லை சார் ஆனால் இங்கே பார்த்தா வேறு மாதிரி போயிட்டுருக்கு தயவு செய்து இந்த முறை நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மீடியாவோட சப்போர்ட்டோட சின்ன ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு தயவு செய்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சார் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் சார் நன்றி இப்போ என்னென்னா சார் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒய்ஃபு வந்து ஒய்ஃபு பார்த்தீங்கன்னா மெம்பராக இருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அவர் நின்று ஈஸியில் மெம்பர் ஆயிருந்து அவர் வின் பண்ணிவிட்டு அவர் உள்ளே இருக்கிறாரு இந்த மாதிரி கள்ள ஓட்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது உள்ளே இந்த கள்ள ஓட்டு எல்லாத்தையுமே எடுக்கணும் அந்த மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த கள்ள ஓட்டை பற்றி யாருமே பேசுகிறதும் இல்லை இதுவும் இல்லை இப்போ நாங்கள் சொல்கிற கோரிக்கை என்னங்கன்னா நாங்கள் நாங்கள் என்னென்ன கோரிக்கைகள் வைக்கிறோமோ அந்த கோரிக்கையை யார் செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எங்கள் ஓட்டு எழுதி கொடுங்க உங்கள் பதவி வச்சு உங்களால் என்னென்ன பண்ண முடியும் சின்ன சிறுபட தயாரிப்பாளர் இன்றைக்கி படம் எடுத்தாம ரோட்டில் நிற்கிறான் போஸ்டர் ஓட்டுறவன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காரில் போயினுக்கிறான் நிலமை ப்ரோ சிறுத்து பட தயாரிப்பாளரோட நிலமை அந்த மாதிரி மாறி இருக்குது இப்போ நாங்கள் சொல்கிறது என்னங்கன்னா விஷால் அண்ணி நிற்கிட்டோம் யார் நின்றாலும் சரி எங்கள் சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்கு நன்மை யார் யார் செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எங்களுடைய ஓட்டு நீங்கள் என்னென்ன செய்ய போகிறீங்களோ அது எழுதி கொடுங்க எழுதி கொடுத்து சைன் பண்ணி கொடுங்க உங்களால் பண்ண முடியலன்னா ராஜினாமா பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த லெட்டரையும் கொடுங்க இத்தனை வருஷம் நாங்கள் போராடி போராடி ஒன்றும் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு இனி இந்த இங்கே பாருங்கள் இந்த வாழ்க்கையிலேயே இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலோட மீட்டிங்கில் இவ்வளோ மீடியா வந்து நிற்கிறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் விஷால் டீம் வந்திருக்கு மற்ற டீம்லாம் வந்திருக்கு யார் வந்தாலும் சரி சிறுபட தயாரிப்பாளர்களுக்கு யார் நல்லது செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எங்களுடைய ஓட்டு கன்ஃபார்மாக விடும்